Привет, чуваки! Вот и прошло два года с момента покупки мною консоли Nintendo Switch. За эти два года я на ней прошел множество хороших игр. Некоторые игры забросил на половине прохождения, а некоторые я жду в скором появлении. И сегодня я расскажу вам про эту консоль, как она выдержала эти два года, какие были позитивные моменты, какие меня огорчили. Поехали! И начнем мы с технического состояния консоли. Как вы могли заметить, она у меня защищена вот такими вот резиновыми чехлами. Они повсюду, они на самих джойконах. Даже когда я снимаю джойкон, он по-прежнему остается защищенным. Что позволило сохранить очень хорошее состояние самой консоли. Если я сниму чехол, то вы заметите, что сам джойкон выглядит как новенький, как будто он только что из магазина. То же самое касается стиков. Если снять вот этот вот грибочек, то мы видим, что сами стики в очень девственном со состоянии. Вот. Что касается, многие юзеры жалуются на люфты. Люфты самих джойконов, вот в моменте крепления джойконов к основанию консоли, у меня этой проблемы нет. Возможно, сказывается то, что я играю в телевизионном режиме большинство времени. Но э, моя консолька пережила эти два года, и люфты, они мало того, что не увеличились, э, такое впечатление, что не меньше стали. Ну, то есть проблемы такой вообще сейчас нет, не наблюдаю. Теперь, что касается экрана консоли. Экран консоли у меня защищен пленкой. Дешевой китайской пленкой, тем не менее, она позволила сохранить экран в целостности и сохранности. Я частенько достаю и вставляю консоль в саму док-станцию. Тем не менее, даже на самой защитной пленке нет никаких разводов или следов от ну, царапин от самой док-станции. То же самое и касается задника. Он у меня не защищен ничем. Он полностью в голом состоянии, практически постоянно находится. Если я консоль не ложу, конечно, в чехол, о котором мы поговорим чуть позже. Единственное замечание к задней части консоли, я могу сказать, что она очень маркая. Это единственный большой ее недостаток. А так, собственно, довольно стрессоустойчивая поверхность. Вот. Ну... Касательно технической части мы поговорили и делаем вывод такой, что консоль Nintendo Switch очень достойно прожила эти два года. Ее техническое состояние можно сравнить столько что из магазина. А, теперь касательно аксессуара. А, вот на таком геймпаде я предпочитаю проходить все синглплеерные игры. Это про контроллер. А, если бы не он, я бы не смог получить удовлетворение от игр Nintendo, именно синглплеерных, потому как я, поверьте мне, парни, я пробовал играть на этих штуковинах, джойконах. Я снимал их, я вставлял их в специальный джойстик, который, ну, пластмасса, которая имитирует джойстик. Это не то, чуваки. Это кнопочки нажимаются подобно телефонным. Ход стиков очень маленький. Если это шутер типа Дума, очень тяжело на них достойно играть. Особенно, если это мультиплеер, про это вообще можно забыть. Что касается этого геймпада, он даст прикурить даже PlayStation, даже Xbox. -овскому. По моему мнению, он один из лучших на данный момент, который есть на рынке. И мало того, он еще и чертовски удобен в обслуживании. У него USB Type-C. Ты просто подходишь, вставляешь кабель любой стороной, и даже в темноте обязательно в эту дырочку ты попадешь 100%. Он очень долго не садится. У него то ли экономия хорошо как-то настроена, адаптирована заряда, то ли аккумулятор больше, чем на PlayStation, но он работает примерно в два раза дольше, чем его конкуренты. Это очень достойная штука, которая плюс еще и наворочена технически. Здесь NFC-чип. Можно считывать вот такие вот фигурки Амиба с помощью этого геймпада. Он охрененно сидит в руках. Связка, вот, Switch плюс этот геймпад, это просто must have. Так, теперь поговорим про игры, которые я прошел на этой консоли. Про, э, мое знакомство с консолью началось с Зельды. Зельду я прошел, остался просто мега доволен. И я начал искать какие-то подобные игры, которые меня также затянут. И я буду их проходить с таким же удовольствием. И по... Советом моих друзей я скачал Mario Odyssey, но тут же у меня есть жена, и 
Она тоже хотела участвовать как-то в прохождении игры, потому как Зельду она просто смотрела, а теперь ей уже хотелось что-нибудь поиграть со мной. Потому у Марио Одиси ее роль там отводилась управлять э, шапкой персонажа, и мы решили скачать что-нибудь то, что мы сможем проходить вдвоем. Следующей игрой после Зельды это было Марио Картинг. Марио Карт. Вот. Про эту игру тоже много хороших слухов ходило, что в нее очень весело играть. И да, поначалу это действительно было так. Мы наиграли прилично часов в Марио Карт, но как-то вот какого-то дальнейшего развития я не видел. В мультиплеере мы не играли, а гости к нам заходили ну, час от часу. И причем гостей мы ну, выигрывали, грубо говоря, очень просто. И хотелось каких-то сюжетных игр для прохождения вдвоем. Потому Марио Карт мы долгое время не играли, а потом вовсе удалили с консоли. На данный момент у меня нет этой игры на консоли, и пока я за ней не скучаю. Посмотрим, что будет дальше. Следующей игрушкой, которой я проходил на этой консоли, это была Bayonetta, первая и вторая часть. Раньше у меня был опыт, была возможность поиграть в эту игру еще во времена Xbox 360, но я как-то откладывал это это событие и думал будет более хорошее настроение там нужно задрачивать комбо там все очень серьезно и как-то не брался за эту игру проходил какие-нибудь там более простые для залипания игры типа far cry а бн эту откладывал и теперь я уже не мог открутиться у меня в руках очутился картридж с двумя играми бн это первая и вторая часть и я как истинный old fuck начал проходить все с первой части ну, то, что я остался довольный первой частью, это факт. Ну, то, что меня ждало во второй, ой, чуваки, спойлерить не буду. Просто пошпильте в Байонету вторую часть. Это 100 из 100, это 300% удовлетворения. Офигенная режиссура, офигенная музыка, классный юмор, который основан на, эр на эротике, на такой легкой. Ну, в общем, я был очень доволен. Это реально взрослая игрушка, которая стоит своих денег и... Такой сингл, который достоин этой консоли. В портативном режиме я в нее тоже играл, но большую часть игры я прошел в стационаре, потому как графика в первой части она просто хорошая, а во второй части она шикарная. И все недочеты графики вытягиваются охренительным арт-директом и красивейшей подачей этого графического стиля. Потому игра очень-очень мне понравилась. Но я ее также удалил, поскольку место на консоли не резиновое, и я хотел что-нибудь еще, еще. В свече я находился в постоянном поиске, он меня удивлял. Такого чувства давно у меня не было с консолями новыми. И после второй байонеты я установил Crash Bandicoot, который вышел на тот момент, он только вышел. Но как-то опять я его установил, начал играть. Он, во-первых, работает в 30 FPS, что мне как-то не очень понравилось. Все-таки такая игра быстрая. И как-то я его чуть-чуть буквально поиграл и отложил в долгий ящик. Ну, я обязательно к нему вернусь, но в тот момент я понимал, что время крэша еще не настало. Дальше Реймон. Реймон, не помню, как он, Legend, ну, в общем, Реймон, который на всех консолях сейчас присутствует. Опять же, я его установил, он ко мне попал в руки, э, друг мне дал его поиграть, по-моему, или он у меня был, я уже не помню. Я его установил, поиграл, а у, а, у меня был картридж, вот, я вспомнил, но вскоре я его продал, нужны были денежки, и я хотел что-нибудь новенькое. И тем более, Реймон у меня был на PlayStation 4 с более лучшей графикой и т.д. и т.п. С Рейманом также я попрощался, не впечатлил он меня на свече, хотя, в принципе, чего я мог ждать, это обычный наш привычный Рейман. Дальше у меня была Кирби, и на момент покупки Кирби меня предупреждали, что в ней, это мой хороший на тот момент друг, предупреждал, что там 30 FPS лог стоит. И я думал, блин, чувак, я во все игры играю в 30 FPS, это как бы не приговор. Но когда я поиграл немного в Кирби, после таких игр, как Марио, которые работают в 60 FPS, а Марио сейчас я вам расскажу, рассказываю я свой экспириенс, может быть, немного в разброс. Я не помню конкретно, за какую игру, какую я проходил. Точнее, я, в общем-то, это все помню, но могу где-то забегать чуть вперед, чуть там назад. Это особой роли не играет. И вот, 30 FPS в Кирби. 
как-то это все-таки свой отпечаток наложило. Тем не менее, игрушка очень хорошая, тоже очень хорошая, но хотелось бы все-таки в таких играх видеть 60 кадров в секунду. И мы в нее играли я, жена и ее маленькая сестра. Вот в такой классной компании вообще супер заходила, просто супер. Вот именно игра, которая, она не про скилл, она про веселье. Вот это мое впечатление такое об игре. Мы убивали каких-то больших деревьев, менялись скиллами, там у каждого героя свои способности, ну то есть он кушает какого-то противника и овладевает его способностями. Мы остались довольными, но мы прошли какую-то не сюжетную линию, а какую-то дополнительную сюжетную, сюжетную оставили на потом, потом сестра моей жены уехала, а мы как-то переключились на следующую игру, о которой я сейчас обязательно расскажу. И следующая игра, которая нам очень сильно зашла, это New Mario Brothers, который был ранее на Wii U, а теперь перешел на Nintendo Switch. И она у меня вот сейчас есть на консоли, я даже покажу. Вот она, вот она, вот она. Где она? Вот, 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 Deluxe версия. Ой, чуваки! Это просто было возвращение в детство. Мы с женой, ну это мое детство, она там помладше, но тем не менее, все в детстве играли в Марио. Это Марио, при том, что оно такое же классное, как в детстве, так оно еще и звучит круче, и выглядит круче. Мы залипли в эту игру, мы ее прошли полностью, каждый вечер мы приходили, и если не я подбивал ее играть в эту игру, то 100% она говорила, давай, когда мы уже поиграем в нее, давай ее пройдем. Конечно, мы не задрачивали полностью на все звездочки, все монеты, мы этого не делали. Мы просто проходили по сюжету, наслаждались классными, веселыми уровнями. Мы ее прошли, но, как вы видите, мы не удалили ее с консоли, поскольку здесь есть еще линия сюжетная, параллельная за Луиджи, в которой собраны очень сложные уровни. И мы по чуть-чуть начали ее тоже проходить. Жене очень нравится эта игра, она очень мне нравится. И также, если к вам приходят какие-то знакомые или это дети, они могут спокойно играть в эту игру с вами, поскольку в ней есть режим э, за, игры за персонажа, который не может не упасть. Там то ли белка, то ли барсук какой-то. А, кралик, кралик, вот я вспомнил точно. Игра за кралика. Кралик не может упасть, кралика не могут ударить враги. В общем, мы за нее не играли, потому... Мы довольно-таки скилловые были игроки, мы играли за хардкорных персонажей. Потому кралика мы оставили для наших гостей. В общем, с Марио мы не попрощались. Пробовали пошпилить в Профорс. Профорс есть на всех консолях, и в Стиме он есть. Ну, это такая более мужская заруба, она для девочек не особо заходит. Из последнего, что мы играли на этой консоли, это было Марио Пати и Супер Смэш Брос. Супер Смэш Брос, чуваки, это крутая игрушка, но есть один небольшой недочет. Ее нельзя вдвоем проходить в кооперативе. Точнее, там есть возможность поиграть вдвоем, но она такая... Ты должен победить, вызвать своего напарника в определенный момент. То есть, ну, она такая притянутая за хвост. Потому мы играем в основном в дуэльные режимы 2 на 2 против компьютеров. Она тоже, я думаю, останется до конца на этой консоли, до ее уже полнейшего остаревания, потому как игра, ну, у нее, по сути, нет альтернатив. Хотя скоро одна появится, Mortal Kombat, мы все его ждем. Также Mario Access, это Mario Tennis, некоторые фанаты этой серии, я так понял, Switch и вообще Nintendo остались чем-то недовольны, хотя я, честно говоря, не понимаю, чем здесь можно быть недовольным. Это офигительный теннис, крутейший для свеча, который клево нарисован, Мал, немаловажная деталь, он имеет очень хорошую картинку. По сравнению с другими играми свеча, если, допустим, в каких-то есть там графические недоработки или еще что-то там, и они могут плохо выглядеть на телевизоре, Марио Теннис, на удивление, выглядит такое впечатление, что он работает 1080p, хотя в детали в такие не, в, не, не внедрялся уже, так сказать. Вот, в общем, теннис тоже будет на консоли, и опять же, та же самая проблема, к сожалению, его нельзя проходить вдвоем, мы играем 2 на 2 в турнире против компьютеров, по чуть-чуть наворачиваем их сложность, и этого нам достаточно, просто такая вечерняя небольшая заруба в теннис, очень хорошая игра, очень нестандартная, именно такой игры нам не хватало. 
К сожалению, на таких консолях, как PlayStation 4, почему-то нет таких веселых, вот простеньких игр. Да, там есть своя линейка, мы как-то за нее поговорим, веселых игр, которые можно играть с помощью телефона. Но вот именно вот таких вот простеньких, хороших игр почему-то, к сожалению, нет. Ну и герой, просто герой вечера, это Марио Пати. Блин, как она нам понравилась. Режим на лодке, это просто. В общем, просто расскажу небольшую историю нашего экспириенса в, игр... в этой игре. А вы уже сами судите, хорошая эта игра или плохая. Нас пригласил друг, у которого есть жена, ребенок, себе в гости поиграть в Switch. Вообще, как появился у него Switch? Изначально Switch был у меня. Он взял у меня поиграть в Switch, и они со своей прекрасной дочуркой проходили Марио Одиссей вдвоем. После этого он сказал, Switch у нас должен быть дома, мы должны тоже со своим ребенком наслаждаться такой классной консолью и так далее и тому подобное. И когда он купил Switch, он сразу же позвал нас в гости, берите свой Switch, у него тоже был Марио Пати, мы взяли свой Switch, свои джойкончики, пошли к нему в гости. У него в, гости был, в гостях был еще один человек. На тот момент мне не знаком, это его кум оказался. Эта игра нас между собой, во-первых, быстро раззнакомила. Мы поделились на такие именно отряды. Отряд лево, отряд право. Мы играли сначала в обычную игру настольную Марио Пати, в которой нужно выкидывать кубики. Играли все. Играла дочурка. Играли наши компании. Было очень весело. Но это был не пик веселья. Пик веселья начался, когда мы запустили режим плытья на лодке. То есть суть этого режима в том, что нужно махать вот таким вот образом джейкон. Это типа как весло получается. И вам нужно своей стороной плыть по течению. То есть вы должны учитывать равновесие лодки и делать вот такие вот движения с помощью них со своим напарником грибсти. Причем левая и правая сторона должны между собой как-то взаимодействовать. Кто-то дает счет. Мы долго не могли начать. То есть кто считает как, кто лево, кто право. В общем, и помимо этого еще там есть мини-задание, которое нужно выполнять, за которое пополняется время. В общем, на итог я разлил чашку Кока-Колы, я так активно махал своим веслом, мне стало очень стыдно, что на новом месте с новым человеком, которого я до этого не знал, я так набочинил, но тем не менее, все было круто, все было офигенно. Марио Пати до самой смерти Свич останется здесь. Вот, и теперь игры, которые по какой-либо причине я скипнул. Начал играть, но не, не прошел именно на этой консоли. А, значит, к этим играм я отнесу GRPG. Это такие игры, как Sena Blade 2 и Octopath Travel. А, касательно Octopath Travel, в принципе, его особо не скипал. Я его просто заполучил, установил, посмотрел. Офигенный графон такой, 16-битный, стилизованный, приятный очень. Классный, классная подача сюжета. Ну, в общем, такая игра, которую я именно хотел получить. Про нее пока рассказать я ничего не могу, поскольку особо в нее не играл. А вот касательно Xenoblade Chronicles, это бомба, чуваки. Я ее установил, начал проходить. В принципе, от игры я особо многого не ждал. Я увидел мультяшный графон, думаю, такой, ну, будет так, типа, там, на семерочку, такое что-то средненькое. Но сюжет, это нежная музыка, это поглощающая атмосфера, по чуть-чуть меня в себя укутали, и я погрузился в этот классный мирок. Но а, мой товарищ подогнал мне пошпилить God of War на PlayStation 4. И как-то так случилось, что это был промежуток времени, который мне нужно было выбирать. Или God of War, или Xenoblade 2. И я хотел и то, и то, но получилось так, что все-таки God of War... А Xenoblade на тот момент у меня не было места на консоли, пришлось удалить. В общем, сейвы у меня есть. Вот они на консолечке у меня сохранились. Я буду продолжать эту игрушку проходить. Пока, опять же, я прошел где-то, наверное, четверть. Советовать, не советовать я ее не могу толком. Но середина и начало игры очень хорошая, очень хорошая игра. Мне она очень понравилась. Единственное, конечно же, не хватает русской локализации, хотя бы субтитры. И Xenoblade, и Octopath Travel очень бы хотелось заполучить какие-нибудь, хотя бы субтитры. Кстати, яркость надо сделать немного побольше, может вам не видно. Кстати, яркости может быть из-за пленки, но ее не особо хватает. Если я где-то выхожу на природу или где-то там на море, например, приходится искать место в тени. 
если мы уже привыкли, что наши смартфоны могут работать под солнцем и экрана яркости хватает, то Switch это не про это. Как-то в Одессе я лежал на пляже, достал свой Switch, это было в прошлом году, и я ничего не увидел на экране. И так, так же быстро я его спрятал назад. Значит, еще у меня есть Капитан Тот из нового, я ее опять же только запустил, ничего про нее рассказать не могу, единственное, что я заметил, что у нее тот также хороший графон. Да, также играл я на этой консоли в Diablo, обычный порт, опять же, ничего выдающегося, просто хорошая игра для портатива. Я ее проходил на PlayStation 4, на Xbox, по-моему, потому уже интерес. Вообще, это моя любимая серия игр, но в данный момент я уже десятый раз ее проходить просто уже как-то устал, и потому я удалил его, поиграл и удалил. Вот, так, One to Switch устанавливали, пробовали вдвоем, ну, опять же, это такое развлечение, то ли с какими-то недалекими игроками, которые в основном играют на телефонах. Мы раз поиграли с друзьями, раз еще с одними друзьями, раз вдвоем поиграли, ну, вдвоем это вообще гиблая затея, там, нечего ловить вдвоем. <coughs> ну, вот на этом пока все. Значит, теперь вопрос, который часто задают, мог бы Switch заменить основную консоль дома? если бы не было PlayStation, Xbox и так далее. Скажу вам так, чуваки, он мне и заменил на длительное время консоль основную. Может, да, он может. Если вы игрок, который не такой вот, который ведется особо на хайповые игры какие-нибудь, то есть вы такой игрок, который не любит все самое свежее постоянно получать, то да, вы можете шпилить на этой консоли. Здесь очень классные игрушки. Valkyria Chronicles, например, это тоже JRPG такое пошаговое. Xenoblade. Да, здесь нету Call of Duty, нет Battlefield в последних, но здесь есть игры, которые вы начинаете играть, вы втягиваетесь, и вы уже не замечаете каких-то их недостатков. Они их перекрывают своими плюсами. Switch это вообще душевная консоль. Здесь много душевных проектов, и она притягивает душевные проекты, такие же, как опять же Valkyria Chronicles. И я думаю, со временем она обрастет достаточным количеством и эксклюзивов, и мультиплатформы. Я играл на ней, и, кстати, я еще играл на ней в Doom. Doom неплохо работает. Я играл даже по мультиплееру. Но, к сожалению, в определенный момент мультиплеер стал платным. Я оплачиваю PlayStation Plus, на тот момент оплачивал. И как-то я не видел особого смысла за какие-то 8-битные игры доплачивать за подписку на свече. А в мультиплеере я особо не рубился ни во что. Сплатун 2 у меня был на тот момент еще на руках, между прочим, еще за него расскажу два слова. А в мультиплеере я буквально пару каток сыграл. Неплохая игра, очень оригинальная, опять же, это все про Nintendo. Она крутая, все хорошо, но я люблю, чтобы вдобавок к хорошему мультиплееру шел неплохой, хотя бы средний синглплеер. Синглплеер там, чуваки, это, ну, мое мнение, УГ, просто какое-то... Время провождения непонятно зачем. Он бы мог вообще не быть там. Ну да ладно, в общем-то. Я его тоже продал, этот картридж. Считаю, что он мне в коллекцию ни к чему. Значит, Switch, я считаю, заменит обязательно игроку консоль стационарную. Особенно в тот момент, когда на нее появится полноценный Mortal Kombat. Mortal Kombat это бомба. Все ждут Mortal Kombat, а на свече это будет переносной портативный Mortal Kombat. Притом он будет полноценным. Да, я жду Mortal Kombat очень сильно. Теперь давайте поговорим про игры, которые мы ждем на свече, которые должны здесь появиться. И про которые мы уже получили какие-то новости и можем предполагать о их скорой дате релиза. Значит, первая игрушка, которую я больше всего жду, это Astral Chain. Во-первых, это игра от создателей Байонеты, первой и второй, а значит она уже будет крутой. Второе, это очень качественная графика. Я вообще в шоке, с момента релиза свеча Nintendo подтягивают планку качества графики выше и выше. И я вообще уже не совсем уверен, что здесь стоит Тегра, как-то она уж слишком хорошо выглядит. Вообще, касательно самой игры Astral Chain, пока не совсем понятно, что это будет. Но я думаю, это будет бомба. В мастерстве этих чуваков сомневаться не стоит. Будет офигенный взрослый юмор, будет хороший сюжет по трейлеру, это сразу можно определить, что это игрушка про сюжет. И скорее всего будет ураганный экшен в стиле байонеты, только как-то совсем все будет по-другому. Затем второе место разделит Mortal Kombat 11. 
потому что это Mortal, мать его, Kombat. Все ждут Mortal Kombat, я жду Mortal Kombat. И, и если вы задали мне вопрос, на какую консоль я куплю Mortal Kombat, это будет Switch, Switch и еще раз Switch. Единственный вариант, при котором я могу не купить ее на Switch, это ужасное, ужасное портирование, ужасная картинка. Но я думаю, в первый раз они так не обосрутся. Если с Mortal Kombat будет все супер, то мы можем ждать хиты э, от Nazar Real на этой консоли и в дальнейшем. Injustice 2, возможно, будет на ней. И я думаю, будет все хорошо. Потому что Mortal Kombat любят все. И на свече его примут очень тепло. Следующей игрушкой, которая на свече меня заинтересовала, это Marvel Ultimate Alliance. Потому что, во-первых, Spider-Man, а во-вторых, это игра моего, так сказать, детство-юношество. Я в нее играл еще в далекие бородатые года, в первую часть, по-моему, на ПК, в пиратку на тот момент. Но она, меня, она у меня тормозила, выбрасывала. Но это были клевые впечатления. Я понял в тот момент, что это что-то типа Диабло, через тормоза это разглядел. И она меня увлекла. Третья часть. Я все-таки надеюсь на поддержку какую-то со стороны Nintendo, что Nintendo как-то этот эксклюзив все-таки поддержит и выведет на более мощный уровень, мощную подачу. Возможно, какие-то ролики более крутые будут. Ну и сейчас Marvel у всех на слуху. Вообще франшиза Marvel набрала очень, сильный, очень сильное влияние. Я думаю, они не могут себе позволить выпустить плохую игру, ну или поручить выпуск плохой игры. Я думаю, планка качества должна соблюдаться. Следующая игрушка, скажем так, третье место, это... Байонета, конечно же, третья, потому как ее показали, я хотел бы, ну, хотелось бы ожидать ее в этом году, но, скорее всего, в этом году ее ожидать не стоит. Скорее всего, следующий год будет годом Байонеты третьей, и я думаю, если вторая часть не огорчила, то третья должна поднять планку качества. Опять же, если Астрал Чейн следующий, и он будет круче по графике, то то, что ждать от Байонеты третьей, я даже, даже не знаю, чуваки, даже не знаю, что тут сказать. Опять же, в этот список попал Animal Crossing, потому что не играл, но много слышал. Resident Evil 0, первая часть. Возможно, она будет работать по стримингу, это пока непонятно. Но я все-таки надеюсь на картридж, на физический носитель. Это игра, которую я вообще портативный режим не особо люблю. Но все-таки в Animal Crossing и в Resident Evil я поиграл бы, скорее всего, в портативном... Ну, играл бы и так, но и в портативном режиме. Я бы не цурался этих игр. С удовольствием бы поиграл. Потому как это игры неспешные такие, вот, в которых можно походить. Ну, это я про Resident Evil, естественно, рассказываю. И они отлично смотрелись на этом экранчике консоли. И э, недавно на конференции показали также легенду о Legend of Zelda, или Link's Awakening. Вот. Тоже очень интересный ремейк, ремастер прошлой Зельды, которая была еще во времена, по-моему, я если не ошибаюсь, SNES. Выглядит она простенько, но я думаю, все будет, ее простота, я думаю, очень обманчива. Думаю, глубина геймплея зельдовского должна вытянуть. Опять же, сюжета там как такого особого не будет. Будет какая-то главная цель, но... В общем, на SNES я в нее не играл. Я очень хочу поиграть в нее на свече, и я поиграю обязательно, когда она появится. И, конечно же, хочу поиграть в Super Mario Maker, потому что первую часть я играл буквально минут 10 у товарища, и она мне понравилась. Это все тот же добрый дядя Марио, который... Ну, мне очень нравится. Это хорошая игра, и можно будет поиграть вдвоем. И я более чем уверен, что жена моя будет угорать и создавать какие-то прикольные уровни. Я буду их проходить. Да, в общем, игра, которая, она просто должна быть. Просто у каждого уважающего себя Nintendo Switch а должна быть эта игрушка. О, что бы я хотел видеть, то, что не анонсировано на Switch, но я бы хотел видеть. Какие-то достойные гонки я бы хотел видеть. Если б, сейчас мы дальше про гонки поговорим, но здесь действительно с гонками какая-то беда. Эксклюзивных гонок по сути нет, потому что Mario Kart это какой-то файтинг гонки, ну то есть неполноценные. Хотелось бы какие-то или Micro Machines, или же какие-то гоночки под рок-н-ролл современные, но что-то вот такое убойное на двоих или на четверых. Еще бы очень хотелось видеть GTA 5 в портативе, почему нет? И действительно, я не понимаю, почему нет, почему здесь нет GTA. 
Rockstar, пожалуйста, дайте нам GTA. Или же первый RDR на этой консоли. Он пойдет, это 100% он запустится. Но вот я подумал насчет первого RDR, и все-таки шансы небольшие. Какой смысл выпускать первый RDR, если второй она все равно не потянет? Хотя, если, возможно, облачные технологии на тот момент... Хотя уже некоторые игры работают в облаке, игры от Ubisoft, если я не ошибаюсь, также Resident Evil, предыдущая седьмая часть. В общем, есть шанс выпуска RDR первой и второй части, и я бы хотел видеть здесь эти игры. Хотя вторую часть я уже прошел, а первую как-то вот еще нет. И, возможно, это была платформа, на которой я прошел бы первую часть. Хотя есть, опять же, одно но. Здесь до сих пор нет ачивок. Уже есть YouTube. Нет браузера. Ну, как-то вот Switch постоянно балансирует. Да, он не про то. Он не про интернет. Но он бы мог бы быть про интернет. Ну, а про ачивки я вообще просто молчу. Я люблю ачивки. Я не знаю, чуваки. Вот мне приятно пройти какую-то игру от Sony, например, Spider-Man, того же, на все ачивки. Просто потому, что это как-то приятно. У тебя есть чувство полного завершения игры. Ты получил от игры максимум всего, чего ты мог получить. Ты ее удаляешь и знаешь, что ты к ней не вернешься. Ты ее прошел на 100%. То большинство игр со свеча, во-первых, чувство полного прохождения здесь вообще у меня не получилось достигнуть ни в какой из игр. Но ачивки хотя бы были маркером, на сколько процентов я прошел эти игры. Да, они есть внутренние в байонете, но внутренние я не хочу. Я хочу зайти в профиль и сказать нам, допустим, своему другу, вот посмотри, я байонете завершил то-то, то-то, то-то. Ну, пока такой возможности нету. И теперь самый главный а, такой момент, который я хотел бы обсудить, это будущее, будущее дальнейшее. Какие перспективы у свеча? И самая хайповая новость на данный момент – это приход сервисов Microsoft на Switch. Мы все знаем, что Microsoft не вступает в прямую конфронтацию с Sony. Они ищут обходные пути, они пытаются отхватить часть ПК-аудитории и пытаются выпустить много, ну, не особо больших эксклюзивов. Ну, то есть подбирают тактику борьбы с своим главным конкурентом. При этом они говорят, что они с ним не борются. Так вот. Значит, если все-таки сервисы Microsoft придут, первое, давайте рассмотрим два варианта. То, что здесь Microsoft, то, что Microsoft испытывает интерес к свечу, это 100%. Но, возможно, они еще не определились с тактикой, как они придут на эту консоль. Я вижу два варианта. Первый вариант – выпуск небольших игр на эту консоль каких-то. Ну, типа а-ля инди-игры. Тот же Ori in the Blind Forest мог бы спокойно запускаться на свече с такими же графическими настройками. И, скорее всего, он здесь появится. Я думаю, что он здесь появится. Это будет первая ласточка от Microsoft. Чем это хорошо? Во-первых, Microsoft получит дополнительные продажи, дополнительную рекламу, дополнительную аудиторию. И на данный момент Microsoft не является, влади... как сказать, это не... Xbox это не только консоль. В данный момент Xbox это место, это огромная студия, в которой много мелких студий, которая творит контент. И Xbox это такой бренд, под которым контент творится. Вот. И почему бы этой студии не отхапать продажи со свеча, если Nintendo на это пойдет? А я думаю, Nintendo пойдет, потому как... Nintendo поджимают другие консоли, и расширение контента – это расширение аудитории, то есть это обоюдно выгодная сделка. А теперь второй вариант. Второй вариант, как по мне, не такой интересный – это облачные технологии. Мы все наслышаны, ну или многие наслышаны о технологиях Microsoft облачных, и я... Понимаю, я так понимаю, что они могут запустить xCloud, сервис облачный на свече, который позволит запускать удаленно игры, и это будет какая-то подписка. Но этот шаг все-таки более такой вот серьезный, и я думаю, они к нему прибегнут в самом, э, таком вот сказать, в самом уже сложном варианте развития событий, в самой жесткой конкуренции. Пока, я думаю, они ограничатся все-таки выпуском игр, которые есть э, на... Ну, под брендом Microsoft и которые могут, которые Switch потянет. Вот. В случае, если уже Microsoft будет в таких вот сложных экономических условиях, я думаю, они запустят xCloud на Switch и позволят играть абсолютно во все игры Xbox и ну, 
бренда Xbox, Forza и так далее. Но в таком случае, в чем будет смысл покупки Xbox, самой консоли, если на свече мы будем получать все то же самое, плюс игры от самого свеча, плюс портативность. Потому этот второй вариант развития событий пока под большим вопросом. Что ж, чуваки, спасибо за то, что пробыли все это время со мной, выслушали меня. В общем, мои, мое заключение по свечу. Switch это очень хорошая консоль. Она, чуваки, еще маленькая ремарочка. Буквально два слова. Вот, я вспомнил, посмотрел влево и вспомнил. Вот такой чехол я использую для свеча. Внутри он бархатный, потому мой свеч сохранил свой девственный первозданный вид. И вот такой вот пауэрбанк в мягенькой оплет, оплеточке. Вот, посмотрите. Значит, фирма Anker. Это не реклама, а просто рассказываю. У меня друг купил такой пауэрбанк для iPad, для iPhone и для всего остального. Я посмотрел, как он им пользуется, он мне понравился. Значит, этот пауэрбанк, если я не ошибаюсь, на 20 тысяч, даже больше, 26 тысяч 800 ампер. Он содержит, в общем, заряжал я где-то раза три свич с помощью, ну, то есть три раза подряд он выдерживал зарядку свич, ну, или два с половиной около того. Ездил я с ним на море, несколько раз в поездке брал. Я не знаю, какой бы пауэрбанк справился лучше. Отличная штука, хорошая вещь. И мобилочку заряжал с помощью него. Очень доволен им. Покупать пауэрбанк или не покупать для свеча вопрос, опять же, сеть. В большинстве сейчас даже в транспорте есть розетка. Можно взять просто с собой провод USB Type-C и блочок для подзарядки и подзарядить свеч. Ну, мне показался этот вариант более удобный. Плюс на тот момент я хотел себе позволить какой-то подарок. Я купил вот такой вот пауэрбанк. Он служит верой и правдой. Я, дай бог, чтобы он так дальше и служил. Какие, вот еще момент, который я хотел сказать. Какие дополнительные девайсы для свеча я бы хотел заполучить. И, конечно же, это еще один набор джойконов. Я надеюсь, что если все будет в моей жизни хорошо, я куплю еще один такой комплект джойконов и буду играть с друзьями, которые будут приходить и с женой, и с родственниками в Марио Пати. Потому что это очень хорошая игра. Она заменяет тысячу настольных игр по эмоциям, по, по всему. Но есть в ней один минус, это, конечно, воз... нет возможности передавать джойкон по кругу. Это большой минус, потому нужна еще одна пара джойконов. Теперь уже точно все. Switch это очень хорошая консоль, которая, как и другие консоли, имеет свои недостатки. Ведь та же PlayStation 4, она да, подтормаживает в меню. Тот же Xbox One, у него проблемы были долгое время с эксклюзивами. Здесь проблем с играми нет, но есть маленькие свои недочеты. Спасибо, что меня слушали. Всего доброго, чуваки. Увидимся, услышимся. Пока.